আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের শুভেচ্ছা আমি একজন গণমাধ্যম কর্মী একজন শিল্পী আজকের এই দিনে আমার কিছু কথা খুব শেয়ার করতে ইচ্ছে হলো তাই চলে আসলাম কারণ আজকের এই দিনে আমরা সবাই আমাদের মনের কথাগুলো খুলে বলতে চাই আর যে কথাটা বারবারই মনে হচ্ছে যে আমরা সবাই যখন গৃহবন্দী সবাই যখন লকডাউনটা মানছি কেউ কেউ আবার মানছি না মানতে পারছি না পেটের দায়ে হোক বা নানা রকম টানা পড়ানো করেই হোক অনেকেই মানছে না মানতে পারছে না তাহলে আমার কথা হচ্ছে যদি আমরা কেউই এটা মানতে না পারি তাহলে কেউ আমরা কেউ কেউ আমরা ঘরে বসে থাকবো পার্সোনালি আমি যেমন দুই মাস হয়ে হয়ে যাচ্ছে ঘরে বসে আছি অনেকে এক মাস দেড় মাস ধরে ঘরে বসে আছি বসে আমরা রীতিমতো অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি তো এই যে মানুষগুলো ঘরে বসে থাকছে এই মানুষগুলো আলটিমেটলি কি ফল পাবে বা কি রেজাল্ট পাবে জাতির কাছ থেকে কারণ দেখেন এখন কেউ আমরা ঘরে আছি কেউ মানছি কেউ মানছি না আর সবচেয়ে বেশি দুঃখজনক হচ্ছে এই গার্মেন্টস কর্মীগুলোকে একবার ঢাকায় আনা হলো আবার এখন দেখছি আজকে দুদিন ধরে যেটা খুবই মানে অমানবিক অসহনীয় যে তাদেরকে আবারও ঢাকায় আনা হচ্ছে এবং অনেক গার্মেন্টস কর্মী আছে আমি দেখলাম যে গতকালকে বৃষ্টি ছিল বৃষ্টির মধ্যে তারা হেঁটে হেঁটে যখন আসছে অনেকে এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে গেছে পড়েছে একজন মহিলা মারা গেছে সেটাও আমি দেখলাম ফেসবুকে তো এই যে মানুষগুলো তারা তো গরিব মানুষ তো গরিব গরিব তারা এটা কি তাদের অন্যায় এটা তাদের অপরাধ যে আপনারা তাদেরকে নিয়ে খেলবেন এই গার্মেন্টস মালিকরা এই যে আপনারা যে তাদেরকে নিয়ে খেলছেন দেখেন এক রানা প্লাজার কথা কিন্তু আমরা এখনও ভুলিনি এখনও শ্রমিকদের মনের মধ্যে সেটা ঘা লেগে আছে তো আপনারা যে এরকম এই যে মানুষের দারিদ্রতা নিয়ে আপনারা যে খেলছেন এটা কিন্তু ঠিক না যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই আপনাদেরকে প্রণোদনা দিলেন সেখানে আপনারা ছাটাই করছেন মানুষকে বেতন দিচ্ছেন আজকে আমি আমার এক ফেসবুক ফ্রেন্ডকে দেখলাম উনি আপলোড দিলেন যে ধানমন্ডির পনেরো নাম্বারে ডাইনামিক গার্মেন্টসে মালিকরা আন্দোলন করছে তারা টাকা পাচ্ছে না এরকম অনেক গাজীপুরে আমার কিছু ফ্রেন্ড ফোন দিয়ে আমাকে জানালো যে সেখানেও কিছু ফ্যাক্টরিতে তারা টাকা পাচ্ছে না তো এই যে টাকা পাচ্ছে না প্রতিনিয়ত আমরা নিউজে দেখছি ফেসবুকে দেখছি আপনারা কেন এরকম করছেন এই গরিব মানুষগুলোকে নিয়ে কেন খেলছেন আপনাদের রুটি রুজি জীবিকা যারা নির্বাহ করে যারা এনে দেয় তাদের যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজে স্বয়ং বিদেশিদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন যে আমাদেরকে তারা অনুমতি দিয়েছেন যে পরেও আপনারা এই সমস্ত কাজ করতে পারেন পারবেন শিপমেন্ট বাতিল হবে না সেখানে আপনারা ছাটাই করছেন আপনারা মানুষের বেতন দিচ্ছেন না এবং এই গরিব মানুষগুলোকে আনছেন কেউ কেউ রোজা রেখে মারা যাচ্ছে এবং সবাই বলছে পেটের তাগিতে আমরা জয়েন করতে এসেছি তো এতটা অমানবিক হবেন না কারণ এখন অলরেডি আমরা তো রোজার মধ্যে আছি রহমতের দশ দিন আমরা পার করে ফেলছি এই দশ দিন দশ দিন আপনাদেরকে রোজা কি শিক্ষা দিল আমি জানি না তবে আপনারা যে শুধু টাকাই উপার্জন করেন মানবিক মানুষ হতে পারেননি তাতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ দেখুন মানুষ মানুষ শুধু টাকা হলেই সে মানুষ হয় না তাকে মানবিকও হতে হয় এই যে গরিব মানুষগুলোর জীবন নিয়ে খেলছেন এটা ঠিক না আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছেও আমার নিবেদন যে আমরা কেউ লকডাউন মানছি কেউ মানছি না আর বলাই হচ্ছে আগে বলা হয়েছিল যে এপ্রিল মাসটা ভীষণ ভয়ঙ্কর অনেককে আমি ফেসবুকে দেখছি যে আমার অনেক ফ্রেন্ডরা তাদের বাবা মা আত্মীয় স্বজন কেউ মামা হারিয়েছেন কেউ ফুপা হারিয়েছেন এরকম অনেকের পোস্ট দেখছি কেউ পার্সোনালি আমার কথা বলে আমার বোন একটু আগে ফোন দিয়ে আমাকে বলছিল যে ওদের ব্রাঞ্চে তিনজন এফেক্টেড হয়েছে ব্যাংকে তিনজন এফেক্টেড হয়েছে দুপুরে আমার আব্বু আমাকে বললো যে মতিঝিল গেল এবং সেখানে দেখলো যে ব্যাংকে উপচে পড়া ভিড় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শুরু করে সমস্ত সব ব্যাংকে উপচে পড়া ভিড় তো নর্মাল কাজকর্ম চলছে সব কিছুই চলছে সবাই আমরা সব কিছুই বাইরে থেকে ইফতার এনে খাচ্ছি এবং আস্তে আস্তে শপিং মলগুলো খোলার পায় তারা হচ্ছে সব কিছুই খুলে যাচ্ছে তাহলে আমরা যে এতদিন বাসায় বসে লকডাউন পালন করলাম আমরা কি ফল পাবো তার মানে হচ্ছে কেউ যার খুশি সে মরবে যার খুশি সে বাঁচবে আর ভ্যাকসিন আবিষ্কারের কথা হচ্ছে হ্যাঁ একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করলে সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সেটার ফল পাওয়া যায় না বেশ অনেক দিন লেগে যায় সেটা রেজাল্ট পেতে সেটা অ্যাপ্লাই করতে তো আমরা আশাবাদী যে ভ্যাকসিন পেয়েছি এবং মানে এত দুঃসংবাদের মধ্যেও আজকে দেখলাম একটা সুসংবাদ দেখে ভালো লেগেছে যে আমার নিজের দেশ শরীয়তপুরের কৃষকরা এসে সব ধান কেটে দিচ্ছে শরীয়তপুর এবং ফরিদপুরের কৃষকরা এবং সরকার অত্যন্ত উন্নত জাতের মেশিন দিয়ে 
ধান কাটার ব্যবস্থা করেছে যেটা খুবই আশার কথা এবং অনেক আনসার ভাই ভাইরা আছে যারা অনেক স্বল্প ন্যায্য মূল্যে এই কৃষি পণ্যগুলো কিনে নিচ্ছে যা কিছুটা স্বস্তি লাগছে যে আমাদের খাদ্য সংকট নিয়ে হয়তো অতটা সংকটে নাও পড়তে হতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমরা আসলে সবাই ভালোই থাকতে চাই ভালো খবরগুলোকেই নিয়ে বাঁচতে চাই নতুন স্বপ্ন দেখতে চাই আমি যেহেতু গণমাধ্যম কর্মী আমি বলবো যে এই এই যে গণমাধ্যমের এই সুবিধাটা সুবিধাটার কারণেই কিন্তু আমরা সব কিছু জানতে পারছি সবাইকে আসুন এখনও সময় আছে আমরা লকডাউনটা ভালোভাবে করি কারণ এই মাসটা বলাই হচ্ছে যে আরও আমরা কে কার কাছ থেকে হারিয়ে যাব আমরা কেউই জানি না এই রোজার মাস সবার মনেই যাতে একটু হলেও মায়া আসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও বলবো আমাদের মধ্যে অনেক শিল্পীরা আছেন অনেক প্রডিউসার ডিরেক্টর আছেন যারা খুবই মানবিত জীবনযাপন করছে আপনার এই রহমতের দশ দিন তো চলেই গেল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি একটু আমাদের শিল্পীদের দিকেও তাকাবেন শিল্পীদের যেভাবে ভালো হয় পেশা হিসাবে আমাদেরকে স্বীকৃতি দিবেন এবং বিশ্ব গণমাধ্যম দিবসে আমি সবাইকে আবার অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং বলছি করজোরে বলছি সবার কাছে বলছি সবাই আসেন ঘরে থাকি ঘরে থাকি ঘরে থাকি কারণ এতদিন যে ঘরে থাক থাকলাম সেটার ফলটা ফসলটা আমরা ঘরে তুলতে চাই প্লিজ আপনারা সবাই আমাদেরকে সবাই সবাইকে সহযোগিতা করুন সবাই ঘরে থাকুন আল্লাহ হাফিজ